హలో ఎవ్రీ వన్ ఇవాల్ టోటల్ మనం యూస్ రెడ్యూసర్ అండ్ రియాక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ నేను మీకు యూస్ రెడ్యూసర్ సంబంధించి ఒక ప్రాపర్ వర్క్ ఫ్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇస్తాను ఆ తర్వాత ప్రాక్టికల్గా మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రైస్ ఓకే విల్ గెట్ స్టార్ట్ నా సో ఈ యూస్ రెడ్యూసర్ యొక్క వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సేమ్ యాజ్ రెడెక్స్ మీకు రెడెక్స్ కనుక ఆల్రెడీ వచ్చి అయితే మీకు ఈ యూస్ రెడ్యూసర్ అనే హుక్ కూడా వచ్చినట్లే ఓకే దర్ ఈస్ నో మచ్ మోర్ డిఫరెన్స్ ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సేమ్ యాజ్ రెడెక్స్ ఓకే సో మీకు ఒకవేళ డౌట్గా ఉంటే రెడెక్స్ యొక్క అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ చూడండి వాళ్ళు కూడా సేమ్ థింగ్ని మెన్షన్ చేసి ఉంటారు సో ఇఫ్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ ఫెమిలర్ విత్ రెడెక్స్ యూ ఆల్రెడీ నో హౌ దిస్ వర్క్స్ సో వీళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నారు మీకు ఒకవేళ రెడెక్స్ వచ్చేయితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకు ఆల్రెడీ యూస్ రెడ్యూసర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ మీకు వచ్చినట్లే అని ఓకే సో గైస్ మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే నేను ఆల్రెడీ రియాక్ట్ రెడెక్స్ మీద ఒక కంప్లీట్ టూటోరియల్ అయితే చేశాను గాయస్ రియాక్ట్ రెడెక్స్ కంప్లీట్ టూటోరియల్ ఇన్ థర్టీ మినిట్స్ అనే టెంప్లెట్ ఉంటుంది అని చూడండి సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అన్ వీడియో నెంబర్ ఫార్టీ నైన్ అంటర్ రియాక్ట్ ప్లేలిస్ట్ రియాక్ట్ చేసే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది కదా సో అందులో వీడియో నెంబర్ ఫార్టీ నైన్ ఒకసారి దీన్ని చూడండి మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది హౌ రియాడెక్స్ వర్క్స్ అనేది సో రెడెక్స్ యొక్క వర్క్ ఫ్లోని ప్రాపర్గా పీపీటీ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేసి చాలా క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను గాయస్ మీరు ఒకసారి దీన్ని చూడండి మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది ఓకే సో మీకు ఒకవేళ రెడెక్స్ ఒకవేళ దాన్ని చూసిన వెంటనే అర్థమైపోయింది అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థం అవుతుంది ఐఎమ్ ఐఎమ్ అష్యూర్ ఫర్ దాట్ ఓకే మీరు ఒకసారి చూడండి సో డెఫినెట్గా మీరు చూసిన వెంటనే మీకు అర్థమైపోతుంది కాబట్టి మీకు యూస్ రెడ్యూస్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా చాలా ఈజీగానే అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అనేట ఓకే సో రిమంబర్ గాయస్ ద త్రీ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యూస్ రెడ్యూసర్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు నో రెడెక్స్ రెడెక్స్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుంటేనే మీకు యూస్ రెడ్యూస్ అనేది కూడా అర్థం అవుతుంది ఓకే మీకు డెఫినెట్గా ఈ ప్లేస్లో ఒక డౌట్ నచ్చింది గాయస్ లైక్ రెడెక్స్లోను యూస్ రెడ్యూసర్లోను ఒకే కామన్ వర్క్ ఫ్లో ఉందంటే డెఫినెట్గా సమ్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా కామన్గా ఉండొచ్చు కదా అని ఎస్ దట్ ఈస్ ట్రూ సో రెడెక్స్లోను యూస్ రెడ్యూసర్లోను ఉండే కామన్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే రెడ్యూసర్ సో ఈ రెడ్యూసర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ రిటర్న్ అవర్ స్టేట్ వాల్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ యాక్షన్ మనం డిస్పాచ్ చేసే యాక్షన్ డిపెండ్ అయ్యి మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూని మాడిఫై చేసి రిటర్న్ చేస్తూ ఉంటుంది స్టోర్ అనేది ఓకే సో మన యొక్క రెడెక్స్లోను యూస్ రెడ్యూసర్లోను రెండింటిలోను ఒక కామన్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే ద ఓన్లీ వన్ ఇస్ రెడ్యూసర్ ఓకే సో గైస్ రెడ్యూసర్ అనేది మన రెడెక్స్లో మన వాల్యూస్ అనేటువంటి కూడా స్టోర్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంది అన్నట్టు కానీ మనం యూస్ రెడ్యూసర్లో మన మనకి ఎటువంటి స్టోర్ ఉండదు బికాస్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రెడెక్స్ స్టోర్ మనకి ఎటువంటి స్టోర్ యూజ్ చేయం సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం రెడ్యూసర్ రిటర్న్ చేసే ప్రతి వాల్యూ కూడా బీస్ స్టోర్ ఇన్ నార్మల్ లోకల్ వేరియబుల్ మేబీ లైక్ అన్న కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఓకే ఆల్ రైట్ గైస్ మీకు ఒక క్లియర్ అండ్ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇచ్చాననుకుంటున్నాను రిగార్డింగ్ అండ్ రెడెక్స్ అండ్ యూనో యూస్ రెడ్యూసర్ సో మీకు రెడెక్స్ తెలుసుంటే మాత్రం దిస్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఓకే గైస్ సో తర్వాత నీకు ఇప్పుడు సింటాక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో యూస్ రెడ్యూసర్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సో దిస్ అన్ యాక్చువల్ సింటాక్స్ ఆఫ్ యూస్ రెడ్యూసర్ సో యూస్ రెడ్యూసర్ అనేది మనం ఇలానే డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటాం గైస్ సో యూస్ రెడ్యూసర్లో వీ షుడ్ టేక్ అన్న టూ డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వన్ ఇస్ అన్న రెడ్యూసర్ అండ్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్ సో ఇందాకే చెప్పాను కదా గైస్ రెడ్యూసర్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద మాడిఫైడ్ స్టేట్ వాల్యూ టు ద స్టోర్ బేస్డ్ ఆన్ యూజర్ యాక్షన్ డిస్పాచ్ మనం యూ మనం ట్రిగర్ చేసే యాక్షన్ డిపెండ్ అయ్యి మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూని మాడిఫై చేసి మన యొక్క స్టోర్కి రిటర్న్ చేసే ఫంక్షనాలిటీగా రెడ్యూసర్ అనేది ఓకే అండ్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్ వాల్యూ సో ఇనిషియల్ స్టేట్ వాల్యూ అనేది మనం బై డిఫాల్ట్ డిక్లేర్ చేసుకునే స్టేట్ వాల్యూ అన్నట్టు ఓకే అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండే కాన్స్ట్ యూనో స్టేట్ అండ్ డిస్పాచ్ అనేది మీకు డెఫినెట్గా అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా ఇప్పటికీ సో ద డిస్పాచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద ద యాక్షన్ దట్ వీ ట్రై టు డిస్పాచ్ టు మేక్ చేంజెస్ ఇన్ ద రెడ్యూసర్ ఐ మీన్ టు మేక్ చేంజెస్ ఇన్ ద స్టేట్ వేరియబుల్ బేస్డ్ ఆన్ ద రెడ్యూసర్ రెడ్యూసర్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఎటువంటి యాక్షన్ అన్న ట్రిగర్ చేయొచ్చును మనం ట్రిగర్ చేసే ప్రతి యాక్షన్ కూడా ఐ మీన్ మనం డిస్పాచ్ చేసే ప్రతి యాక్షన్ కూడా రెడ్యూసర్ మూవ్ అవుతుంది రెడ్యూసర్ మన యాక్షన్
డిక్రీస్ చేసి మన యొక్క స్టోర్కి రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ థింగ్ సో సేమ్ థింగ్ ఇంక్రిమెంట్ బటన్ అనేది మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంక్రిమెంట్ అనే యాక్షన్ ట్రిగర్ అవుతుంది ఇంక్రిమెంట్ అనే యాక్షన్ డిస్పాచ్ అవుతుంది దేనికి డైరెక్ట్గా రెడ్యూసర్కి సో రెడ్యూసర్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద స్టేట్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ టు ద స్టోర్ మన యొక్క ఓన్ స్టేట్ వేరియబుల్ స్టోర్ ఉంటుంది కదా స్టోర్కి రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఇంక్రిమెంట్ చేసి ఐ మీన్ ఇట్ విల్ రీసెట్ అవర్ స్టేట్ వాల్యూ స్టేట్ స్టేట్ వాల్యూ ఓకే ఆల్రెడీ గ్యాస్ మీకు దీనికి సంబంధించిన కోడ్ నాకు ఒకసారి చూపిస్తాను చూసిన వెంటనే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ చాలా క్లీన్ అండ్ నీట్గా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది ట్రస్ట్ మీ సో దిస్ అన్ యాక్చువల్ కోడ్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ యూస్ రెడ్యూసర్ ఫస్ట్ మనం యూస్ రెడ్యూసర్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సో యూస్ రెడ్యూసర్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ నేమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ నేమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ మనం మనం ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం యూజింగ్ అండ్ కర్లీ ప్లేసెస్ కర్లీ ప్లేసెస్ యూజ్ చేసుకొని మనం యూస్ రెడ్యూసర్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం యూస్ రెడ్యూసర్ని ఇన్స్లైజ్ చేసుకోవాలి సో దిస్ అన్ యాక్చువల్ సింటాక్స్ కదా మనం సింటాక్స్లోనే చూసాం ఓకే అండ్ సమ్ కోడ్ ఈస్ దర్ రైట్ సో సెంటర్ ట్యాగ్లో సమ్ కోడ్ ఈస్ దర్ సో విచ్ ఇస్ అన్ స్టేట్ కౌంట్ సో మన యొక్క స్టేట్ యొక్క కౌంట్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత సో వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ టూ డిఫరెంట్ బటన్ వన్ ఇస్ అన్ డిక్రిమెంట్ బటన్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ అన్ ఇంక్రిమెంట్ బటన్ సో డిక్రిమెంట్ బటన్ ఇలా ఏం చేస్తున్నా అంటే వెన్ ఎవర్ ఐమ్ క్లిక్కింగ్ ఆన్ దిస్ మైనస్ బటన్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ డిస్పాచింగ్ అన్ యాక్షన్ సో ఏం యాక్షన్ డిస్పాచ్ చేస్తున్నాను విత్ ద టైప్ కాల్డ్ డిక్రిమెంట్ ఓకే సో సిమిలర్లీ ఇంక్రిమెంట్ అనే ఫంక్షనాలిటీ చూడండి సో ఇంక్రిమెంట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఐఎమ్ డిస్పాచింగ్ అన్ యాక్షన్ విత్ టైప్ కాల్డ్ ఇంక్రిమెంట్ ఓకే సో మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ యాక్షన్ అనేది దేని డిస్పాచ్ అవుతుంది డైరెక్ట్లీ టు ద రెడ్యూసర్ రెడ్యూసర్ డిస్పాచ్ అవుతుంది అన్నట్టు చూడండి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ రెడ్యూసర్ ఓవర్ హియర్ మనం ఇంక్రిమెంట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మన యొక్క యాక్షన్ టైప్ ఒకవేళ ఇంక్రిమెంట్ అయితే మాత్రం ఇట్ విల్ ఇంక్రీస్ ద స్టేట్ కౌంట్ వాల్యూ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒకవేళ మనం డిక్రిమెంట్ మైనస్ బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూని రీసెట్ టు ద మైనస్ వన్ సో ఒకవేళ టెన్ ఉంటే టెన్ మైనస్ వన్ ఇస్ నైన్ సో నైన్ అనేసి మన యొక్క స్టేట్కి రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నట్టు వాల్యూ ఓకే సో ఒకవేళ ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ కాకుండా ఇంకా ఏదన్నా ఒక మాల్ వేర్ యాక్షన్స్ జరిగినా కానీ వీ హ్యావ్ టు క్యాచ్ దట్ పర్టికులర్ ఎర్రర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఇట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ హౌ వీ ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ హియర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు త్రో ద ఎర్రర్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఇస్ అన్ యాక్చువల్ ఎంటైర్ వర్క్ ఫ్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ గాయస్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను ఈ వర్క్ ఫ్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది లైక్ మనం ఎలా డిస్పాచ్ చేస్తాం ఎలా ప్రొడ్యూసర్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది అనేది సో దట్ షుడ్ బి ఫైన్ అండ్ డోంట్ ఫర్గర్ టు ఇన్షలైజ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్ వేరియబుల్ గాయస్ మనం డెఫినెట్గా మన యొక్క స్టేట్ వేరియబుల్ని ఇన్సలైజ్ చేసుకోవాలి బై డిఫాల్ట్ విత్ సమ్ వాల్యూ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ విత్ అన్ కర్లీ బేసెస్ సిన్స్ ఇట్ ఇస్ అన్ నేమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓకే గాయస్ సో ఇప్పుడు మనం ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆయన ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్ సో ఇప్పుడు నేను ఐమ్ రిఫ్రెషింగ్ నా సో ఇప్పుడు నేను ఇంక్రిమెంట్ చేశాను అందుకే త్రీ అని బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ సో ఇప్పుడు నేను ఇంక్రిమెంట్ చేశానంటే ఏమవుతుందంటే మన బ్యాక్ ఎండ్లో మన యొక్క యాక్షన్ అనేది డిస్పాచ్ అవుతుంది రెడ్యూసర్కి విత్ అన్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్తో డిస్పాచ్ అయితే ఇట్ విల్ ఇంక్రీస్ అవర్ స్టేట్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్ ఓకే చూడండి ఐమ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ నా సో ఇంక్రిమెంట్ చేసిన వెంటనే మన బ్యాక్ ఎండ్లో ఉండే యూనో ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్లో వీ యాక్చువల్లీ డిస్పాచింగ్ అన్ యాక్షన్ విత్ ఇంక్రిమెంట్ బటన్ ఓకే విత్ అన్ ఇంక్రిమెంట్ యాక్షన్ దిస్ విల్ డిస్పాచ్ టు దిస్ పర్టికులర్ రెడ్యూసర్ అండ్ ఇన్ దిస్ రెడ్యూసర్ ఆర్ అన్ ఇంక్రిమెంట్ ఫంక్షనాలిటీ విల్ బీ గెట్ ట్రిగర్ సో ఇంక్రిమెంట్ ఫంక్షన్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూ ఇట్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ గెట్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై వన్ అండ్ ఇట్ విల్ రీ అసైన్ టు ద కౌంట్ స్టేట్ ఓకే సో సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ వెన్ ఆర్ క్లిక్కింగ్ ఆన్ ద ఇంక్రిమెంట్ బటన్ ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ సో ఇప్పుడు నేను డిక్రిమెంట్ బటన్ నేను క్లిక్ చేశాను అనుకోండి బ్యాక్ అండ్ ఆన్ క్లిక్లో ఉండే ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ద ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్షన్ యాక్చువల్లీ నాట్ అన్ అ ఫంక్షన్ దట్ విల్ యాక్చువల్లీ డిస్పాచ్ అన్ అ డిక్రిమెంట్ టు ద రెడ్యూసర్ డిక్రిమెంట్ రెడ్యూసర్కి వచ్చిన వెంటనే బే